മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ബീജഗണിത രൂപം എന്നത് ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആ ശ്രേണി നിയമത്തെയാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ശ്രേണി ഇവിടെ പറയാണ് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതിൽ ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പദങ്ങളിൽ എന്നാണ് പറയുക പദങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് ഇത് നാലാമത്തെ പദം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് സ്ഥാനം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പദം പത്താണ് മൂന്നാമത്തെ പദം പതിമൂന്നാണ് നാലാമത്തെ പദം പതിനാറാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ നൂറാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതാമത്തെ പദം എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ എഴുപത് വരെയോ നൂറ് വരെയോ എഴുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രേണിയുടെ നിയമം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സാക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സ്ഥാനത്തിന് ഞാൻ എന്നാണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുക സ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും എന്നാണ് കൊടുക്കുക അതായത് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഏഴാമത്തെ പദമാണ് കാണണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഏഴ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി മനസ്സാണല്ലോ ഓക്കെ എനിക്ക് നൂറാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നൂറ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് കൂട്ടും ഞാൻ ഇതിനൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമം ഈ ശ്രേണിയുടെ നിയമമാണിത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നിയമം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വരികയാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രൂപ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഈ ശ്രേണി നിയമമാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നെന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം എനിക്ക് കിട്ടും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടണം എനിക്ക് നൂറ് കൊടുത്താൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുത്താൽ നൂറാമത്തെ പദം കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ നിയമപ്രകാരമാണ് ആ ശ്രേണി പോകുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഞാൻ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുകയാണ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് കുടിക്കണം മൂന്ന് 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 നാലും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ പത്ത് ഏഴ് കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കാണണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടേ കുടിക്കണം മൂന്ന് ആറ് ആറും നാലും കൂട്ടിയ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ പദം പത്ത് കിട്ടി എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കുടിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാലും കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് കണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ പദം പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുപതാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുപത് കൊടുക്കണം മനസ്സാണല്ലോ ഇനി നൂറാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുക്കണം നൂറ് കുടിക്കണം മൂന്ന് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാല് മുന്നൂറ്റി നാല് ഈ ശ്രേണിയുടെ നൂറാമത്തെ പദം മുന്നൂറ്റി നാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി നിയമം എഴുതുന്ന ഈ നിയമത്തിനെയാണ് ബീജഗണിതം രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബീജഗണിതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആ ശ്രേണി നിയമത്തെയാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ പദമാണോ കാണേണ്ടത് ആ പദങ്ങൾ കാണാൻ ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എന്നാമത്തെ പദം എന്നാമത്തെ പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ടേം എന്നാം പദം എന്നു കൂടി നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ നിയമത്തെയാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ബീജഗണിതം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിലേക്ക് വരാം
ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ അമ്പത്തെ എ എൻ എന്നോ ടി എൻ എന്നോ എക്സ് എൻ എന്നോ അതെന്ത് വേണമെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എൻ അമ്പതം കാണാനുള്ള സമയം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം കാണാനുള്ള സമൂഹമൊക്കെയാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര സേനയുടെ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എന്ത് എന്താ ക്വസ്റ്റ് എന്താണ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര സേനയുടെ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എന്ത് ആദ്യം ഞാൻ യഥാർത്ഥ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സെപ്പ് കൂടാതെ ഒറ്റ സെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കാണേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മെത്തേഡിലും ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലെ യഥാർത്ഥ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നാമ്പതം എന്നാമ്പതം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം കാണുമ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു എൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസറിൽ ഒരു എൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാമ്പതം കാണുന്ന സമയമൊക്കെയാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഉത്തരത്തിൽ എൻ വേണം അതുകൊണ്ട് എൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം അത് നമുക്കറിയാലോ ആറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലോ പത്ത് കിട്ടിയ നാല് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം നാല് ഇത്ര ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആറ് പ്ലസ് ഈ നാലിന് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുണിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന് എൻ കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം നാലിന് മൈനസ് ഒന്നും കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാലും എന്നും ഗുണിച്ചാൽ നാല് എൻ മൈനസ് ഒന്നും നാലും ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ആറിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ എത്രയാ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എൻ ഓക്കെ ഈ നാല് എന്നെ എഴുതി ആറിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇത് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നോ പറയാം അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീച്ച ഗണിത രൂപം നമുക്ക് കിട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെ അല്ലേ ഒറ്റ ഒറ്റ വരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര നോക്കാം ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര സേനയുടെ ബീജ ഗണിത രൂപം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട എത്ര മാത്രം അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ ആറിനോട് നാല് കൂട്ടിയാലല്ലേ പത്ത് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് നാലിനോട് ഈ നാല് പൊതു വ്യത്യാസം അതിനോട് കൂട്ടിയാലാണോ കുറച്ചാലാണോ ആറ് കിട്ടുക കൂട്ടിയാലല്ലേ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് ഇടാം നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ആറ് കിട്ടുക ആദ്യത്തെ പദം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പദമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും ആറ് കിട്ടുക രണ്ട് ആ രണ്ട് എഴുത് ഉത്തരമായി ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഒറ്റ സെപ്പിൾ ഉത്തരം കിട്ടുക ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ വരും നമ്മൾ കണക്കിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ബേസ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ മൈനസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് വരാം ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര സേനയുടെ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എഴുതുക എന്താ ചോദ്യം ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര സേനയുടെ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എഴുതുക അത് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ എഴുതണം ഏ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എ എൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എന്നോ ടി എൻ എന്നോ എക്സ് എൻ എന്നോ അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ അതൊന്നും ഒരു സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാമ്പതും അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് ഗണിത രൂപം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് ഒരു എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ ചേർത്ത് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം ഏതാ നോക്കണേ അല്ലെ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ ഏഴിനോട് എത്ര കുട്ടിയാലും പതിനാല് ഇട്ട ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് എഴുതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഏഴ് കൂടി കൂടി വരുന്ന ഏഴിനേക്കാൾ വലുതാണ് പതിനാല് പതിനാലിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്ന
അല്ല സോറി ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാ പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ആ സമവാക്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് ബൈഹട്ട് ചെയ്യണം ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമവാക്യത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പദം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദം ഏതാണ് ഏഴ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ ഡി അല്ലെ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ബീജഗണിത രൂപം കാണുമ്പോൾ ആൻസറിൽ എൻ വേണം അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം ഏഴല്ലേ ഏഴ് ഏഴല്ലേ കൂടി വരുന്നത് ഏഴ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഏഴിനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാത്തിനെ കൊണ്ടും കുണിക്കണം അപ്പം ഏഴും എന്നും കുണിച്ചാൽ ഏഴ് എൻ മൈനസ് ഒന്നും ഏഴും കുണിച്ചാൽ മൈനസ് ഏഴ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് പൂജ്യം ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഏഴ് എൻ ഇതാണ് ഉത്തരം കണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് അതിനല്ലേ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര സേനയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ പേന കൂടാതെ തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര ആദ്യത്തിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എഴുതും അല്ലേ അത് ഇത് കൂടി പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് നോക്കണം ഒരു റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് കൂടി കൂടി പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അല്ലേ എത്ര കൂടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോകുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ പൊതു വ്യത്യാസം എഴുതും റൂട്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ റൂട്ട് മൂന്ന് ഏ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ എഴുതുക റൂട്ട് മൂന്ന് എൻ എന്താണ് ബീജഗണിത രൂപം കാണാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് എൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ റൂട്ട് മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണോ കുറച്ചാലാണോ ഈ റൂട്ട് മൂന്ന് കിട്ടാൻ നോക്ക് റൂട്ട് മൂന്നിനോട് ഒന്നും കൂട്ടും വേണ്ട ഒന്നും കുറക്കും വേണ്ട ആദ്യ പദം റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസം ഏതിൻ്റെ ബീച്ചങ്ങനത്തെ രൂപം റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെ എന്തൊരു എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം സമവാക്യ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തിനാണ് ഒരുപാട് സമയം ചിലവാക്കുന്നത് ഇതല്ലേ എളുപ്പ മെത്തേഡ് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ് പിന്നെ ബീച്ചങ്ങനത്തെ രൂപം കാണുന്ന സമയം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്നിന് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ പദം റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ ഡി അല്ലേ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ കൂടി വരുന്നത് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു റൂട്ട് മൂന്ന് കൂടി അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് മൂന്നാണ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ പൊതു വ്യത്യാസം റൂട്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ റൂട്ട് മൂന്നിന് ഉള്ളിലുള്ളവനെ കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നും കുടിച്ചാൽ എ പിന്നെ റൂട്ട് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് കുടിച്ചാൽ മൈനസ് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പം ഈ റൂട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് റൂട്ട് മൂന്ന് പോയി അപ്പം ബാക്കി റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ കൂടുതൽ കണക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ച